శక్తివంతమైన శక్తివంతమైన దృష్టిని ఇచ్చారు బాబా నుండి అలా దృష్టి తీసుకుంటూనే ఉండిపోవాలనిపించింది బాబా చెప్పాను బాబా నేను భోగ్ తీసుకొచ్చాను అని చెప్పాను బాబా ప్రేమగా భోగును స్వీకరించారు బాబా ఇంకా దృష్టి ఇస్తూనే ఉన్నారు బాబా అన్నారు తెలుసు నీకు తెలుసా ఇప్పుడు వర్తమానంలో నీ పాత్ర ఏంటో నీకు తెలుసా అన్నారు బాబాకైతే అనంతమైన కార్యాలు ఉన్నాయి మీలో ప్రతి ఒక్కళ్ళకు మితమైన డ్యూటీలు బాబా ఇచ్చారు ఏం చెయ్యాలో కానీ మీ యొక్క స్వభావంలో అభిమానంలో మీరు గుర్తుంచుకోవాలి నేను నేను ఈ కళ్యాణకారిణి అని ఈ ప్రపంచానికి సేవ చేయటానికి ఉన్నాను దాంతో పాటు పవిత్రతతో పాటు అన్ని శక్తులు కూడా ఉపయోగించాలి ఈ విశ్వ కళ్యాణ కార్యంలో అన్నారు అందుకే ఇది చాలా ముఖ్యం ఎలాంటి ఆలోచనలు వస్తున్నాయి ఎలాంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నాం ఎలాంటి కార్యాలు చేస్తున్నామో చూసుకోవటం చాలా ముఖ్యం బాబా చెప్పారు బాబా యొక్క పిల్లల్లో ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సమయంలో చాలా శాంతంగా ఉండాలి ప్రేమగా ఉండాలి మధురంగా ఉండాలి చాలా శాంతంగా ప్రేమగా మధురంగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచానికి ఇప్పుడు కావాల్సింది ప్రతి ఆత్మకు కావాల్సింది అదే వాతావరణం కావాల్సింది ప్రపంచంలో కావాల్సిన వాతావరణం ఇదే ఎందుకంటే ఇక్కడ అక్కడ ఏదో విధమైన మాటల్లో ఏదో ఒక చేదు ఉంటూనే ఉంది మరి ఆలోచనల ద్వారా గానీ మన ప్రవర్తన ద్వారా గాని వస్తూ ఉంది అందుకే ప్రతి ఒక్కరు మీలో ప్రతి ఒక్కరు నిండుగా ఉండాలి ఈ ప్రపంచానికి సేవ చెయ్యాలి అంటే మీరు చాలా నిండుగా ఉండాలి అన్ని శక్తులతోను ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో అది దగ్గరలోనే రకరకాల పరిస్థితులు వస్తాయి అవి సంబంధాల్లో అయినా వచ్చు ధనంలో అయినా వచ్చు సంపదలో అయినా అవ్వచ్చు ఎందులో అయినా అవ్వచ్చు అన్నారు మీరు ఈ ప్రపంచానికి లోక కళ్యాణం చేయాలంటే మీ యొక్క Requires at this time. యొక్క శ్రద్ధ ఈ ప్రపంచానికి ఇప్పుడు ఏం కావాలో దానిపై ఉండాలి మీ యొక్క పాత్రను వహిస్తూ మీ డ్యూటీలను చేస్తూ ఈ లోకం కోసం ఈ అభిమానం ఉండాలి అప్పుడే బాబాకు తోడవుతారు బాబాకి తోడు అంటే బాబాని స్మృతి చేయటంలోనే కాదు తోడు బాబాకి తోడు మనం చేసే లోక కళ్యాణంలో లోక సేవలో కూడా తోడుంటుంది కొంతమంది పిల్లలు మితమైన వారి వారి పాత్రలు పోషించటంలో నిమగ్నమై ఉన్నారు కానీ గుర్తుంచుకోండి మీ అనంతమైన పాత్ర ఏంటి అనేది అలా బాబా మరి బాగు ఆఫర్ చేసిన వాళ్లకు మరి అందరూ అలానే సిస్టర్ చంద్రు కూడా సరిగ్గా లేరు ఆరోగ్యం బాబా అన్నారు బాబాకు బాబా దృష్టి సిస్టర్ చంద్రుపై ఉంది అన్నారు ఆత్మకు ఏదై ఆత్మ ఏవైతే చేసిందో పుణ్య కార్యం ఈ ఈ ఆత్మిక ప్రయాణంలో సేవ అంత బాబా యొక్క దీవెనలతోను బాబా ఆసక్తి ఆత్మకు సహాయపడుతుంది అంటూ బాబా ప్రేమనిచ్చారు బాబా అక్కడ నుండే తనకు దృష్టి ఇస్తూనే ఉన్నారు అంతేకాకుండా మన అందరం కూడా మన శుభాశిస్సులు శుభభావనలు శిష్యు చంద్రుకు పంపిస్తున్నాం బాబా అందరికి మరి ఎవరైతే బాగా చూసుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికి కూడా అందరికి బాబా ఎంతో ప్రేమ ఇచ్చారో అందరికి మీరందరూ కూడా నిండుగా ఉండండి మధురంగా ఉండండి ప్రేమగా ఉండండి ప్రియంగా ఉండండి ఓం శాంతి
Kapasya Ante Adam. Ekagrata Mariyu Pradatvama. Yogi Jeevitam Lo. Ippudu Koda. Undi. Ippudu Mirandra Yogi Le Kada Ippudu Dain Chepthu Nara Miru. Yogi Jeevitam Lo. Nara Yogi Jeevanam Lo. Yenmiri Gantal Yogan Chese Valle Na. Yogi Jeevanam Lo. Unnu Valle Kada Yavaru. Yenmiri Gantal Lo. Aru Gantala. Yenmiri Gantala. Lakapote Kunni Gantala Yogam. Chese Valla. Lakapote Yogi Jeevanam Lo. Unnu Valla. Yavaru Meir. Yavaru. Double with the seal of Chapandi Yogi Jeevitola on Naval Lekada Tapas was Tapas Sotro in the Kuvet Kuno Tapas Chaitan Kegada Yemena Tap Lopo on there Baptada. Pillal under key Yogi Jeeviton Low Navarki Yogi Atmala Atmala Ropon Lone Chustanaru Yogi Jeeviton Lone Chustanaru Bogi Jivitan Lo Nirasapadi Halo Chinchi Adan Chesconi Yogul Gayara Lakapati or in a chipte Yogul Gayara Miru Kaspadi Yogul Gayara Lakpatan Vini Ayara. Baba Yaka Prema Priest Motulu Swaker in Sunday. Om Shanti. Om Shanti. Avyakti signals. The power of the materials. And make your stage unshakable, immovable, and constant. Those who remain in this stage of perfection will experience any upheaval of nature Some to be anna maina sthiti ni anubhavam chestaru elanti alasad laina meghal lagane untayi vallaku elanti vyardhamaina negative alochanalu undavu vallu eppudu double light paristha sthiti ni paristha jeevithanni anubhavam chestaru om shanti
Om Shanti. Happy Sadhguruvar. Welcome to Avakti Parivar. Today is day 26. Zeal and enthusiasm. Yes. Om Shanti, happy Sadguru to everyone. Om Shanti, happy Sadguru Aram Everyone, Andaru. blessings, Sadguru blessings are okay. Baba Divinalto, Sadguru Yaka, Vardana Lato, Pau Narkada. I always remind myself that Nene put a good Tunch Kuntanu, Nene Baba, Varni, taught by such teacher and Alanti Varna Nuchadivin Charu. Alanti said, Guru, Dwara Kakapote Niman Villa on Deva Lankadu, Idi underline chess condi, Ardan chess condi, Nenu, Yepudu, okay, Gaundali, Yepudu, Boundali, Nenu, Yepudu, okay, Gaundali. And then, and Baba said, Baba Chaparu, Mary Mitangane. Undipo Konda, with what we doing and Manches and Antlo Manaku, Eka Gratondali Manu, Bajitalu, Karma Yoga, Paina, but in consciousness of Mana with the Apimano Lokoda, Gurtunch Kondi, Manu Matam, Prapanchani Keseo Chayaleni, many types of suffering, in no Rakala Badalonai, Lokonlo, Marie, in no Rakala Bayal Godonai, Badalekadu. In the country, in no, in no, in no, in no, um, threats on my Amare Alagne Prakriti Vipritia Lagoda on my Atmala Sobava Lagoda, Marie Walu, Marpu, Alakabada Kaligistondi, Marpane, the Motheranga Leda, Marmano in Chayali, and they. Prapan Chaniki Lokaniki Seo Chayali, a manu in Chayali, Manu Seo Chayali, Kata Danikosa Manu, Chiamaga on Dali, Madranga on Dali, Chala Mukima in this, Santanga on Dali, in Zariginagani, Sare, Anamepudu, Ekua, Sadda, Vahinchi, Mana, Botikanga, Ano, Chutu, Parsara Lono, Topatu. Atmikanganu, Antar Mukanganu, Koda, Undali, in the Kante, vibrations, Chalamukyo, Matala Kante, Samayolo, spiritual and godly Nenu, Atmikoina, of my role as Isuria, Isuria, Smutula Unte, Ilok Kalyano, Lobaga Swamin, Dan Kosu in Chiali. We have to be Loka Seva Kosu. Manu, in Chiali, Manu, Chala Madranga on Dali, Madranga on Dali, Santanga on Dali, Prienga on Dali, Ninduga on Dali, Chala Mukyam, Manu, Yonandaro Yatmika Prayano Lavan Namu. And every day, every day, Prati Roju, Prati Roju, Manu, Manam Purogati, Sans Namanu, Inca Inca Mundi Kuveltuna. Idi Manukonasagi in Sali, Yento Vulas Utsahalto, Mani Prayan and Konsagi in Sali, 
మన గమ్యాన్ని చేరుకోవటం చేరుకునే వరకు మనం కలిసే ఉన్నాము మనం అందరం సహ ప్రయాణికులు ఒకటేమో స్నేహితులు ఉండటం రెండవదేమో స్నేహంగా ఉండటం ఫ్రెండ్స్ ఉండటం ఫ్రెండ్లీగా ఉండటం ప్రతి ఒక్కరితోనూ ఫ్రెండ్లీగా స్నేహంగా ఉండటం మరి అలాంటి వాతావరణం స్నేహపూర్వకమైన వాతావరణం చాలా చాలా ముఖ్యం మరి బాబా దగ్గర నుండి వచ్చిన తర్వాత నాకు అనిపించింది మనం కొనసాగించాలి ప్రతి ఒక్కరిని మనం డబల్ లైట్ గా ఉండాలి అందరినీ డబల్ లైట్ గా చేసేయాలి ఒక క్షణంలోనే గుర్తుంచుకోండి మరి బాబా చెప్పినట్టు ఒక క్షణంలో ఫుల్ స్టాప్ పెట్టండి డాట్ అలా డాట్ పెట్టినప్పుడు అంటే మనం మాయకు ముడి వేస్తున్నట్టే మాయను బంధిస్తున్నట్టే మరి మన ప్రయత్నాలు మన పురుషార్థం చాలా చాలా బాగుండాలి మామూలుగా ఉండకూడదు మన పురుషార్థం ఇప్పుడు చాలా చాలా తీవ్రగతిలో ఉండాలి అది కొంచెం సమస్యాత్మకంగా అయినా ఉండొచ్చు మరి అందరూ ఇప్పుడు బిజీగా ఉన్నారు చాలా 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 బిజీగా ఉన్నారు కానీ బిజీగా ఉన్నా కూడా లోపల లోపల మనమే మనం చాలా శ్రద్ధ వహించాలి నేను ఎప్పుడు నేను గుర్తుంచుకుంటాను నేను ఈ ప్రయాణాన్ని పూర్తి చేయాలి బాబా తోడవ్వాలి బాబా చెప్పారు మరి ఇలా ఒక కళ్యాణం కొరకు నా ఆలోచనలు మాటలు కర్మలు ప్రతి నిమిషం ప్రతి ఆలోచన ప్రతి మాట ఏదో ఒకమైన ఎనర్జీని తయారు చేస్తుంది అందుకే నేను మనం బాబా పిల్లలు ఇప్పుడు ఆ స్వర్ణ యుగపు సంస్కారాలను ప్రత్యక్షపరచుకోవాలి మనం చేసే ప్రతి దాంట్లోను స్మృతి కాకుండా ప్రాక్టికల్ గా కూడా మనం స్వర్ణ యుగంలో ఉన్నట్లుగానే ఇది కలియుగం అంత సమీపిస్తోంది ఒకటే ఒకటేమో వికారాలు వికారాలు ఎన్నో ఎన్నో ఎంతో ఈ వికారాల ద్వారా ఎంతో వైలెన్స్ జరుగుతుంది ఆ కామం ద్వారా క్రోధం ద్వారా అహంకారం వల్ల ఈ జరుగుతుంది ఈ వికారాలు అనేవి ఎంతో పెరిగిపోయాయి అవి వైలెన్స్ గా మారిపోయాయి భయానకంగా మారిపోయాయి మరి ఒకటేమో ఒకటేమో డిస్టర్బ్ చేయటం ఇంకొకటేమో మరి నాశనం చేయటం అంటే ఈ ప్రపంచం అంతా ఈ ఈ యొక్క వికారాల్లో మండిపోతూ ఉంది దానికోసమే మనం ఇప్పుడు తయారవ్వాలి రెండు రోజుల క్రితం కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం ప్రతిది డ్రామాని అని కొంచెం నా గురించి నేను పాటించుకోవాలి అందరి గురించి కూడా పాటించుకోవాలి మనం మామూలుగా ఆలోచిస్తే మామూలుగా మాట్లాడితే మన మన మిత్రులతో మన కార్యకలాపాలు ప్రేమగాను మధురంగాను ఉండవు మామూలుగానే ఉంటాయి బాబా మనకు తెలియజేస్తున్నారు చాలా త్వరలో మనలో ప్రతి ఒక్కరూ ఈ పాత్రను బాబాతో వహించాలి లోక కళ్యాణ పాత్రను ఈ ప్రపంచం యొక్క పరివర్తన కోసం మనం సేవ చేయాలి బాబాతో కలిసి సమయం తీసుకోండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకు కొంచెం సమయం ఉంది మనం ఈ స్వర్ణ యుగపు సంస్కారాలు ప్రత్యక్షం చేసుకోవటానికి స్వర్ణ యుగపు స్వర్ణ యుగపు స్వభావాన్ని పునికి పుచ్చుకోవటానికి ఇప్పుడు సమయం ఉంది కలిసి చేద్దాం పదండి మనకు తెలియదు ఇంకెంత సమయం మిగిలి ఉందో మన అన్ని వసతులు ఇప్పుడైతే మనకు ఉన్నాయి మనకు జూమ్ ఉంది 
మనకు కావలసినవన్నీ ఉన్నాయి ప్రపంచంలో ఉన్న వసతులు ఆహారం అన్ని ఇప్పుడు లభిస్తున్నాయి కానీ విపరీత పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు మనకు కావలసిన కావలసిన మినిమం అయితే లభిస్తాయి కానీ మన ఆత్మికంగా రెడీ అవ్ తయారు అవ్వాలి దానికోసం నాకు సమయం లభించలేదు అనుకోవద్దు అప్పుడు అందుకని ఈ ఈ యొక్క అవగాహనలో ఇప్పుడు ఈ సంఘం యొక్క సంఘం యొక్క అద్భుతమైన సమయం మనం ఇప్పుడు స్వర్ణ యుగంలోకి స్వర్ణ యుగంలోకి వస్తున్నాం అంటే మనం ఆ ఆ యొక్క సంస్కారాలు ఆ స్వభావాలు స్వర్ణ యొక్క సంస్కారాలు ప్రత్యక్షం అవుతున్నాయి వాటి వాటితో మనం ఇప్పుడు ప్రయోగం చేద్దాం నేను ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నాను పీస్ విలేజ్ ఆ వ్యక్తి రూమ్ లో పరివారాన్ని చూస్తున్నాను అన్ని చోట్ల నుండి వచ్చారు వాళ్ళు అందరికి కెన్ ఉన్నారు బ్రదర్ కెన్ అందరూ ఉన్నారు అందరూ చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు మనం వాళ్ళ నేను పైన ఉన్నాను వాళ్ళందరు కింద ఉన్నారు వాళ్ళు నేను అందరిని చూడాలనుకుంటున్నాను అందరూ బాగా మంచిగానే ఉంది ప్రయాణం అందరూ బానే ఉన్నారా బాబా మానల ప్రతి ఒక్కరిని చూసి బాగా చూసుకుంటారు నేను అనుకుంటున్నాను బాబా మనకు ఇంకా పీస్ విలేజ్ కానీ ఏ ప్రదేశం అయినా బాబా ప్రదేశాన్ని అలాంటి మంచి వైబ్రేషన్స్ తో ఇచ్చారు మనం ఇక్కడ అంతర్ముఖంగా రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు పీస్ఫుల్ గా ఉండొచ్చు ప్రతిదీ మన చుట్టూ ఉన్న ప్రతిదీ కూడా చాలా సుందరంగా ఉంది మీరు ఎక్కడికైనా చిన్న బాబా సెంటర్ కు వెళ్ళిన వైబ్రేషన్లు చాలా శక్తివంతంగా ఉంటాయి మరి పీస్ విలేజ్ లో చాలా మంచి ప్లేస్ బాబా ఇచ్చారు మనందరం కలిసి ఉండొచ్చు చాలా పెద్ద పరివారం ఉంది ఇక్కడ ఫ్యామిలీ ఉంది బాబా నుండి ఎంతో ప్రేమ మీ అందరికి ఎంతో ఈ సద్గురు వారం రోజున ఓం శాంతి we will have few minutes of remembrance yoga for sister chandru because we just got in shall mana yogam cheddam sister chandru kosam ipude oka message samacharam vachindi pedda samacharam very slight strokes of chandru ga ni koncha koncha strokes vastunnayi konni varalu kritham vachindi mal recover ayindi malli vachindi stroke pedda stroke బ్రెయిన్ వెనుక నుండి ఆ క్లాట్ తీసేసారు కానీ కొంచెం ఆ మెడిసిన్ యొక్క ఎఫెక్ట్ లో ఉన్నారు ఐసీఎల్ లో ఉన్నారు డాక్టర్లు అన్నారు మీరు చుట్టూ దగ్గర ఉండాలి అన్నారు మనం యోగం ఐదు నిమిషాలు చంద్రబాయన్ కోసం ఇప్పుడు చేద్దాం welcome to our vikti journey and sisters sharing guiding us into the depths of truth and the heights of happiness anadi atmala manato 
సంతోషం గురించి మాట్లాడేది ఓ రోజు ఆత్మలు అందరూ जब मम्मा थोड़ा थोड़ा ज्ञान चालू किया तो थोड़े लोग आने लगे मम्मा कुछ ज्ञान मदल पेटगा अंदर रात मदल पेटर तो जब ऊपर गई तरक तीसन तरह बाबा इला चूस्त अमूर्ति चित्राई मम्म तरवा रोज वेलिपो నాకు చెప్పారు మరి నువ్వు కూడా తయారవ్వు బాబా మనకు చెప్పారు పిల్లలకు కొంచెం కష్టంగా ఉంది మరి వెనక్కి తీసుకురమ్మని చెప్పారు అన్నారు నిర్మల శాంతి రాజు బెంగళూరులో మరి బాబా నాకు మరి త్యాగము తపస్య సేవ యొక్క జన్మ ఇచ్చారు అది నా హృదయం నుండి బయటకు వచ్చింది మమ్మ బాబా చెప్పారు యుద్ధ మైదానంలో ఎవరైతే సిపాయిలు ఉన్నారు యుద్ధ మైదానంలో నుండి గాయపడిన సిపాయిలు ఎవరు బయటికి వెళ్ళిపోరు నేను గాయపడిన సిపాయిని నేను ఇక్కడే జీవితం ఉన్నంత వరకు మరి ధర్మాన్ని వదలను ధర ధరణి ఇక్కడ ఈ ఈ ప్రదేశాన్ని వదలను నేను చనిపోయినా సరే బాబా చెప్పినట్టు నేను చేయాల్సింది వెనక్కి రాను అన్నాను మరి నువ్వు నువ్వు ఇలా మాట్లాడకూడదు బాబా పంపించారు అన్నారు బాబా చెప్పారు నేను నమ్ముతాను కానీ బాబా మాకు టెస్ట్లు కూడా ఇస్తారు మరి ఈ టెస్ట్ లో నేను ఫెయిల్ అవ్వను నేను పాస్ అయ్యి అవుతాను నేను తప్పకుండా వస్తాను మధువానికి బెంగళూరు నుండి కానీ బాబా యొక్క బాబా యొక్క ఈ వనంలో పుష్పాలను తయారు చేసి పుష్పాలు తీసుకుని వస్తాను అన్నాను మరి బమ్మ ఆశ్చర్యపోయారు ఇంత క్లిష్ట పరిస్థితి కష్టంగా ఉన్నాయి ఇలాంటి పరిస్థితులు చాలా ఇలానే ఉంటావా అని మా అమ్మ వెళ్ళిపోయారు మరి మరి మన మన జీవితం ఐదు రూపాయలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఐదు రూపాయలు కూలికి ఇచ్చేసాను ఇప్పుడు మరి నేను ఎలా నడవాలి బాబా మంత్ర మహామంత్రం ఏదైతే నేర్పించారో అడుక్కోవటం కంటే చనిపోవటం మేలని చెప్పారు మరి అడ అడగటం అనేది కుదరదు మరి ఈ తినాలి కానీ అడగకూడదు అది ఎలా యుక్తి ఏంటి దానికి కావాల్సిన యుక్తి ఏంటి యోగం మరి యోగి జీవిత జీవితంలో ప్రకృతే దాసి అవుతుంది చనిపోయినా గాని వెనక అడుగు వేయం ఇదే మన తపస్య ఇదే అసలైన తపస్సు మరి చనిపోవటానికి సరే గాని వెనక్క మాత్రం తిరిగేది లేదు బాబా ఈ జీవితం మీరి మరి మరి నన్ను వదిలేసినా ప్రేమించిన నన్ను ఏం చేసినా కానీ మీ వారినే అనే దృఢ సంకల్పంతో ఉన్నాను ఉన్న ఇంట్లో రూమ్ వెనక ఉన్న వాళ్ళు మరి వాళ్ళు ఏం అర్థం చేసుకుని ఉంటారు బాబా చూశారు నా అమ్మాయి అయితే ఇంత దృఢ సంకల్పంతో ఉంది అనుకున్నారు ఆ ఇంట్లో ఒక పెద్ద చనిపోయింది బాబా బాబా వాళ్ళ కళ్ళకు వచ్చారు మరి బాబా చెప్పారు ఈ అబద్ధ బ్రాహ్మణులకు నువ్వు తినిపించలేవు మరి మీ ఇంట్లోనే నా ముఖమం సేవాలి సత్యమైన బ్రాహ్మణి ఇంట్లో ఉంది నువ్వు ఏదైతే చెయ్యాలో ఆ బ్రాహ్మణుకు తినిపించు ఆ బ్రాహ్మణికి అని చెప్పారు ఇంకెవరికి నువ్వు తినిపించాల్సిన అవసరం లేదని ఆ కల్లో కనిపించెప్పారు మరి ఈ ఇప్పుడున్న బ్రాహ్మణులు పవిత్రులు అంత పవిత్రులు కాదు వాళ్ళ వల్ల మీకు సంపాదన జరగదు సత్యమైన బ్రాహ్మణ దగ్గరకు వెళ్ళు అని చెప్పారు మరి 
అప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి పప్పులు ఉప్పులు బియ్యం అన్ని రూమ్ అంతా నింపేస్తారు తీసుకొచ్చి మరి కాంతి మాత ఏం చేస్తున్నారు నా రూమ్ ఎందుకని స్టోర్ రూమ్ చేసి అన్ని పెట్టారు అని అడిగాను శివబాబా నా కల్లోకి వచ్చారు రాత్రి నాకు చెప్పారు నా సత్యమైన బ్రాహ్మణికి తినిపించు అని చెప్పారు మరి నేను ఎలా తింటాను ఈ ఈ బియ్యము ఈ ధాన్యాలు ఇది కూడా ఆలోచించాల్సిన విషయమే మరి ఇప్పుడు పాలన చూడండి మరి నేను వింటూనే ఉన్నాను నేను పడుకోటానికి కూడా లేదు బెడ్ పడుకోటానికి బెడ్ కూడా లేదు చాలా చలిగా ఉంది దుప్పటి కూడా లేదు బెంగళూరు చల్లగా ఉండేది మరి శివబాబా ఒక 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 మదరకి చెప్పారు నువ్వు ఎక్కడ పడుకున్నావు మరి ఎక్కడ పడుకుని ఉన్నావు మంచ మీద కింద లాగా పడుకున్నావు మా అమ్మాయి అయితే భూమి మీద నేల మీద పడుకుంది నువ్వు అతనికి సేవ చేయాలి వెళ్ళి సేవ చూసుకో జాగ్రత్తగా అన్నారు మరి అలాంటి అద్భుతమైన డిజైన్ కనపడింది మరి ఇలా నా ఒక చిత్రాన్ని చూపించారు ఇలా నా మా అమ్మాయికి ఇలాంటి మంచం తయారు చేయమని చెప్పారు అలాంటి మంచాన్ని తయారు చేసుకొని ఆ మంచం తీసుకొని తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు ఒక మంచి చెక్కతో తయారు చేసింది మరి ఆ తర్వాత ఇంకొక మదర్ వచ్చింది ఎందుకని ఇలా మంచం తయారు చేశారు మరి బాబా యొక్క ప్రామిస్ మరి ఇదంతా ఉదాహరణ బాబా ప్రామిస్ ఏంటంటే మరి ఏదైతే తినిపిస్తారో అదే తింటాను ఎక్కడ ఎక్కడ నిద్రపోమంటే అక్కడే పడుకుంటాము ఈ బాబా ఏం చెప్పారో అదే చేస్తాము అదే వింటాము నా మన్మత్వం ఏమీ ఉండదు అనుకున్నాను మరి ఇక్కడ బాబా కోరిక ఇది అంతే మరి నేను ఇక్కడే పడుకుంటాను ఇక మంచం మీద అనుకున్నాను ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఎంతో వైరాగ్యం వచ్చింది ఆ మాతకు శాంతి మోహిని దిది ఓం శాంతి భూమి దిది అండ్ ఓం శాంతి డియర్ అభ్యక్తి పరివార్ అండ్ వెల్కమ్ డియర్ సిస్టర్ నేహా టు దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఎంజాలిక్ గ్యాదరింగ్ సిస్టర్ నేహా స్వాగతం నైస్ టు నో దట్ అవ్యక్తి పరివార్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ బీంగ్ సస్టైన్ బై ది అన్సెస్టర్స్ బికాస్ ఎవరీ పరివారం పూర్వజాత్మలతో సంరక్షణ జరుగుతుంది దాదీజీ నా మామ నా బాబా నా ఎవరో ఒక్కరి మాట వినపడుతుంది నేహాబేన్ స్వాగతం మీరు ప్రతి సాయంత్రం ప్రతి రెండు వార సంవత్సరాలుగా మీరు జాయిన్ అవుతున్నారు మీలో ఏ కొత్త అనుభవం అయింది ఈ అవ్యక్తి టీమ్ మెంబర్ గా ఉండటం ద్వారా Om Shanti, Om Shanti Maitri Vahim, thank you. So my journey for the last uh, uh, two years or more than two years. Rundel Gana Yi Prayano Avekti Parivaran Tokan Sagatondi. Fulfilling and unique. So, Nala Pratyekanga Chala Bhavandi. Avekti Parivaran Madurai Napadu. Na Covid Dutch Napadu Dr. Rajasthari Akaya Antana. నేను హాస్పిటల్లో ఎక్కువ గంటలు పని చేయాల్సి వచ్చేది ఆ సమయంలో నాకు నాకు ఇంకా ఎక్కువ డిటాచ్మెంట్ కావాలి అనిపించింది అతీతంగా అవ్వటం ఎందుకంటే హాస్పిటల్లో ఎంతో మంది బాధపడుతూ ఉన్నారు నేను ఏ జ్ఞానాన్ని వినకుండా జ్ఞానాన్ని వినటమే కాదు యోగంలో ఉండాలి అనుకున్నాను మరి జూమ్ లో అవ్యక్తి పరివారంలో కూర్చున్నప్పుడు నాకు మంచి శక్తివంతమైన దృష్టితో దీని నుండి లభించేది ఆ దృష్టి వల్ల వెంటనే నేను తేలిగ్గా అయిపోయేదాన్ని శక్తివంతంగా అయ్యేదాన్ని ఆ సమయంలో అన్ని సెంటర్లు క్లోజ్ అయి ఉన్నాయి ఎక్కువ మంది సేవాదారులు ఇతర సేవలు ఏవైతే చేసేవాళ్ళు అది చే అది చేయటం కుదరట్లేదు బ్రహ్మభోజనం చేయటం ఎలాంటి సేవలు నాకు గుర్తుంది 
మేము ఆ వ్యక్తి పరివారం కోసం ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంతో హాయ్ అనిపించేది నాకు వేరే వేరే మిగతా వాళ్ళ మిగతా అనువాదకులకు కూడా చెప్పేదాని అందరూ ఆగిపోయినా మనం మాత్రం మన వ్యాపారం సాగుతుంది మనం చక్కగా అనువాదం చేసుకుంటున్నాం ఇది చాలా మంచి అవకాశం మనకి అని చెప్పాను తర్వాత హోమ్ వర్క్ కూడా లభిస్తూ వచ్చింది అది నా కర్మయోగాన్ని పెంచింది రోజంతా ఆ అనుమృతం ఆ యొక్క హోమ్ వర్క్ ని అనుసరిస్తూ మరి ప్రతి చేసే పనితోనూ ఆ స్వమానంతో కలిపి చేసుకునేదాన్ని హోమ్ వర్క్ ను కూడా బాగా గుర్తుంచుకునేదాన్ని అవ్యక్తనల్లో కూడా నోట్స్ రాయటం బ్రహ్మబాబా డై డైరీ రాసినట్టుగా అది నాలో ఎంతో రియలైజేషన్ తీసుకొచ్చింది బ్రహ్మ బాబా స్టేజ్ ఎలా ఉండేది శ్రీ బాబా ప్రవేశించక ముందు ఎలా ఉండేది మరి నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉండాలి అనేది ఆలోచన బ్రహ్మ బాబా ఎలా ఉన్నారో దానికి దగ్గర స్థితికి దగ్గరకు తీసుకొచ్చింది నా యొక్క అనుభవం ఒక అనుభవాన్ని పంచుకుంటాను దీదీతో ఫస్ట్ ఫస్ట్ మొట్టమొదటి కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ఒకసారి ఏమైందంటే ఒక మీటింగ్ జరిగింది ఆ మీటింగ్ లో ఒక బ్రాహ్మణ్ కి పాజిటివ్ వచ్చింది కోవిడ్ మరి మోహిని దీదికి ఫోన్ చేసి చెప్పాల్సి వచ్చింది నేను ఫోన్ చేసి చెప్పాను మరి దీని పరిణామాలు అన్నిటిని తెలుసుకొని మెడికల్ ఫీల్డ్ లో మరి పరిణామం ఏంటి అనేది నా మనసులో ఉంది భవిష్యత్తు గురించి అంతా సో దీని ఫోన్ చేసి చెప్పాను ఇది ఇలా జరిగింది ఒకళ్ళకి పాజిటివ్ వచ్చింది గ్రూప్ లో అని తను వెంటనే చెప్పారు ఏం జరగదులే అంత బానే ఉంది అన్నారు అది విన్నప్పుడు నాకు ఎంతో ధైర్యం వచ్చింది నాలో ఉన్న నెగిటివిటీ అంతా వ్యర్థమైన ఆలోచనని వెంటనే వెళ్ళిపోయిపోయాయి తర్వాత రోజు అందరూ టెస్ట్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది కానీ నా మనసు మాత్రం చాలా తేలిగ్గా ఉంది నాకు తెలుసు అంతా బానే ఉంటుంది అని ఆ తర్వాత అందరూ నెగిటివ్ గానే వచ్చింది ఆ తర్వాత ఆ అనుభవం తర్వాత నాకు ఎంతో ప్రేరణ లభించింది మరి అలాంటి శుభాశిస్సులు ఎలా పనిచేస్తాయో తెలిసింది మరి శుభాశిస్సులు వాళ్ళే కాదు కాదు అందులో ఎంతో శక్తి ఉంది దానితో వెంటనే నేను నాకు నమ్మకం కలిగింది ఏం జరిగింది దాన్ని బట్టి అది చాలా అద్భుతమైన అనుభవం మరి నాకు కూడా ఎన్నో ప్రాప్తులు అవ్యక్తి మురళి రివిజన్ ద్వారా చూస్తే జరిగే రివిజన్ ద్వారా జరుగుతూ వస్తుంది అందుకంటే మంచి సీనియర్ సేవాదారు చేస్తున్నారు మరి ఏ ప్రశ్నలైనా అడగచ్చు ఆ మురళి గురించి ప్రాక్టికల్ జీవితం గురించి మనం చేస్తున్న ప్రాక్టీసుల గురించి మనం ఎలాంటి విఘ్నాలు వచ్చిన ఎలా ఉండాలి అనేది ఆ సీనియర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అక్కడే ఉండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు మరి ఆ వ్యక్తి పరివారం చాలా ఒక దీవెన లాగా ఉంది నాకు ఇది నచ్చింది ప్రతిరోజు మన అందరు బ్రాహ్మణులందరినీ చూస్తున్నాం మరి నేను కలవకపోయినా అది వాళ్ళు మెంబర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లానే అనిపిస్తున్నారు వాళ్ళందరూ నా వాళ్ళే అనిపిస్తున్నారు నేను ఈ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన దాన్ని పరివారానికి సంబంధించిన దాన్ని అలాంటి కలిసి ఉండటం నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపించింది మరి మోహిని బెన్ శక్తి స్తంభం లాగా అందరినీ కలిపించుతున్నారు ఇది చాలా గొప్ప విషయం మరి టీం మెంబర్ గా అనువాదకురాలిగా నాకు చాలా మంచి అనుభవాలు ఉన్నాయి నేహా బెన్ హిందీ నుంచి ఇంగ్లీష్ కి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు డాక్టర్ తను నేను ఆ అనువాదకులు చేయటం వల్ల నాకు ఎన్నో ప్రాప్తులు లభించాయి ఒకటి ఏంటంటే మిగతా ట్రాన్స్లేటర్లు కూడా అవి అనుభవాలు ఉంటాయి ఉండుంటాయి మోహిని దీది అనువాదిస్తున్నప్పుడు ఆ ఉన్నతమైన ఆత్మకు మనం అనువాదం చేస్తున్నాము బ్రాహ్మణ్ గా మనం ఎన్నో వైబ్రేషన్లు లభిస్తాయి ఒకసారి మోహిని దీది షేర్ చేస్తున్నారు తనకు చాలా మంచి అనుభవం అయ్యింది కల్పాట్రి వేరుళ్ళ కూర్చున్నట్టు కూర్చున్నప్పుడు అని చెప్తున్నప్పుడు అలాంటి అనుభవం నాకు కూడా కలిగింది కానీ ఏదైతే మాటల్లో చెప్తుందో ఆ మాటలు చాలా తక్కువ డిస్ వివరణల్లో ఉన్నాయి కానీ అనుభవం చాలా గొప్పగా ఉంది చాలా సుందరంగా ఉంది కల్పవృక్షం ఆ యొక్క వేళల్లో కూర్చొని తనతో మాటలు వింటూనే నేను అనుభవంలోకి వెళ్ళాను ఇంకో అనుభవం తను చెప్పింది బ్రహ్మ బాబా హిస్టరీ హాల్ పక్కన కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్ నడుస్తూ ఉంటే ఏవో పడేసి వెళ్ళిపోయారు మరి ఏదో పొరపాటు జరిగిందని 
అని తెలుసుకున్నారు బాబా అక్కడ నిలబడి ప్రేమగా ప్రేమగా శక్తివంతమైన దృష్టి ఇక్కడికి ఇస్తూ ఉన్నారు మరి అది చూడగానే నా మనసులో అనిపించింది మరి ఎప్పుడైనా నేను పొరపాటు చేస్తున్న బ్రహ్మ అదృశ్యమే కనిపిస్తుంది నేను అక్కడే ఉన్నట్టు బాబా నాకు దృష్టి ఇస్తున్నట్టు ఆ ప్రేమపూర్వకమైన శక్తివంతమైన దృష్టి ఇస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది అందులోంచి నాకు ఎంతో శక్తి లభిస్తుంది నేను అలా ట్రాన్స్లేట్ చేసేటప్పుడు అనువాదం చేసేటప్పుడు కూడా నేను ఎంతో కొంత మదర్స్ కోసం చేస్తున్నాను అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మదర్స్ ఎంతో బ్రహ్మ భోజనాన్ని చేస్తారు తను హిందీ ఇంగ్లీష్ టు హిందీ చేస్తారు హిందీ నుంచి ఇంగ్లీష్ చేస్తారు అనువాదం ట్రాన్స్లేషన్ బాబా నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చారు నాకు నేను ఎంతో భాగ్యవంతురాలను అనిపిస్తుంది నేను చాలా కృతజ్ఞరాలని ఆ వ్యక్తి పరివారానికి మోహిని దీదీకి నాకు బాబాకు సమీపానికి రాగలిగాను సేవ చేయగలుగుతున్నాను ఓం శాంతి So thank you for sharing. And today in the Morley Baba talked about being faithful and how that faith makes us the victorious jewel. And one thing that brings us makes us faithful is truly being godly student, doing our homework every day. So in Avikti Parivar, we have been doing homework every single day for 2 years. Avikti Parivar na homework ko ప్రతిరోజు చేస్తూనే ఉన్నాం మీ అనుభవం ఏంటి హోంవర్క్ ప్రతిరోజు చేయటంలో నిన్నిచ్చిన హోంవర్క్ లో వందరి ముక్తులుగా ఇత్యుక్తంగా ఉండటంలో హోంవర్క్ లో ఎంతో హెల్ప్ చేస్తున్నాయి మన తీరును మారుస్తున్నాయి ఈ రోజు పొద్దున కూడా బంధన ముక్తులుగా అవ్వటం గురించి విన్నాను అమృత వేళలో నేను చెక్ చేసుకున్నాను నాకున్న బంధాలు ఏంటి అని అమృత వేళలో చాలా మంచి లోతైన అనుభవం కలిగింది మరి బయట ఉన్న బంధాలు కనపడతాయి లోపల ఉన్న సూక్ష్మమైన బంధాలు అయితే కనపడవు అని అవి చాలా వేళలో ఉంటాయి కోరికల రూపంలో మరి బాబా ఆ విధంగా అని అర్థం చేసుకున్నాను మరి బాబా చెప్పినట్టు వరదానం మరి ఉన్నతమైన స్థానంలో కూర్చోండి అని చెప్పారు మరి నేను పార్వతీదేవిలా అలా ఉన్నతమైన స్థితిలో ఆసీనమయ్యాను అంటే అతీతంగా ఈ స్థానానికి మరి భక్తిలో కూడా నేను శివుణ్ణి సోమవారం పొడి పూజ చేసేదాన్ని నేను శివుడు పార్వతికి సంబంధించిన వారు పార్వతి శివునికి అనుకునేదాన్ని జ్ఞానానికి వచ్చిన తర్వాత బాబా నాకు అసమానాన్ని ఇచ్చారు మీరే పార్వతులు అని అది నాకు ఎంతో ఉత్సాహం అనిపించింది నేనే పార్వతిని శివుని పార్వతిని అని అది చాలా మంచిగా అనిపించింది మనం తపస్సు చేశాం కాబట్టి మరి ఆ పార్వతీదేవి స్థితిలో శివునితో ఉన్నట్టు నేను అనుభవం చేశాను అది చాలా ఈజీగా అనిపించింది రోజంతా మురళి చదివేటప్పుడు వినేటప్పుడు కూడా శివుడు ఆ యొక్క అమర కథను వినిపిస్తున్నారు పార్వతి కానీ ఇంకా ఇంకా నాకు ఎంత ఖుషి అనిపించింది రోజంతా చాలా తేలిగ్గా అయిపోయింది నేను ఇచ్చే స్థితిలోనే ఉన్నాను మరి తీసుకునే స్థితిలో లేకుండా చాలా తేలిగ్గా చాలా సంపన్నంగా ఉన్నాను ఈ రోజంతా నా ఉల్లాస ఉత్సాహాలు ఎంతో పెరిగాయి రేపటి హోంవర్క్ చదువుతారా ఓకే ఉల్లాసోత్సాహాలు ఎగ్రికళాసోత్సాహాలు ఎల్లప్పుడూ సదా ఉంటాయా దానికోసం ఏం గుర్తుంచుకోవాలి దానికోసం మాట్లాడేటప్పుడు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నా అందరినీ సంతృప్తి పరచాలని సంతృష్టపరచాలనే ఆలోచన ఉండాలి ఇలాంటి ఉల్లాసం ద్వారా ఉల్లాసాన్ని ఉంచుకోవటం ద్వారా 
ఈశ్వరీయ ఉల్లాస ఉత్సాహాలు ఏకరస స్థితిలో ఉంటాయి అన్ని వేళల అందరి నుండి దివ్య గుణాలను గ్రహించండి ఓం శాంతి ఉల్లాస ఉత్సాహాలు ఎగిరే కళ Does your zeal and enthusiasm always remain constant? Do you always remain constant? Do you always remain constant? సదా ఉన్నాయా వాట్ పాయింట్స్ డి యు హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఫర్ దట్ ఇది దాని కోసం ఏం గుర్తుంచుకోవాలి ఫర్ దట్ వాల్ స్పీకింగ్ టు ఎనీవన్ देयर शुड बी द టు మాట్లాడుతున్నా గాని అందరిని వారిని సంతృష్టపరచాలని ఉత్కంఠ ఉండాలి బై మెయింటైనింగ్ కాన్స్టెంట్ ఎంతూసియాజం యువర్ గాడ్ సహాలు ఏకరసంగా ఉండటం ఉంచటం ద్వారా మీ ఉల్లాస ఉత్సాహాలు మీరు ఉత్సాహంగా ఉండటం ద్వారా ఈశ్వరి ఉల్లాస ఉత్సాహాలు ఎప్పుడు ఏకరసంగా ఉంటాయి ఎవరిని చూసినా వారి నుండి ఎప్పుడు సద్గుణాలను గ్రహించండి ఉల్లాస ఉత్సాహాలు సదా ఉమంగ్ హుల్లాస్ మే ఉల్లాస ఉత్సాహాల్లో ఏకరసంగా ఉండటానికి ఏ పాయింట్ లను గుర్తుంచుకోవాలి దానికోసం ఎవరిని కలిసినా వారిని సంతృష్టపరచాలనే ఉత్కంఠ ఉండాలి ఉత్సాహంగా ఉండటం ద్వారా ఈశ్వరి ఉల్లాస ఉత్సాహాలు ఎప్పుడు ఏకరసంగా ఉంటాయి ఎవరు చూసినా వారి నుండి ఎల్లప్పుడు సద్గుణాలు గ్రహించండి
शांति ओम शांति